Euh, parce que j'ai raté tout l'enregistrement. Le, oui, oui, oui. Donc, je relance. Euh, on n'a pas dit qu'il faut technique. Mais du coup, bonjour tout le monde. Euh, C'est la chaîne du Toulouse Game Dev. Et euh, ici, on essaie de présenter du contenu euh, pour, pour tout le monde, pour apprendre à faire des jeux vidéo. Et du coup, euh, j'ai discuté pas mal avec Stéphane, euh, que je connais un peu mieux maintenant, avec qui on bosse un petit peu. Et euh, bah, on voulait vous présenter un peu quelles sont euh, différentes euh, mécaniques de financement, une espèce d'introduction globale. Donc Stéphane va, va enchaîner. Et puis n'hésitez pas à dire si, euh, si le son est trop bas déjà dans, dans, les, dans les commentaires, on pourra réajuster ça. Et si vous avez des questions, évidemment, sur, euh, sur tous les sujets que vous voulez, euh, euh, allez-y. Et du coup, euh, bah, Stéphane va pouvoir commencer euh, en se présentant. Très bien. Euh, bah, je vais me présenter dans, dans deux slides. J'ai le Twitch sur la droite, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau ou euh, en fin de présentation. Alors, on va parler aujourd'hui de financement du jeu vidéo. Euh, on a une heure, ça va être un peu dense, donc accrochez-vous. Alors, on commence par une mauvaise nouvelle. Je vais me présenter juste après. Euh, les développeurs de jeux sont, euh, sont nuls en marketing, en communication et en finance. Au moins, c'est posé. Voilà, <rire> je suis navré, mais c'est comme ça, euh, en tout cas pour les indés. La bonne nouvelle, c'est que euh, les investisseurs sont absolument nuls pour faire des jeux. Donc, euh, bah, comme quoi, hein, pour faire une boîte, on a besoin de tous ces profils-là. Alors, euh, pour me pour présenter un petit peu, hein, moi euh, je suis ingénieur euh, en, en intelligence artificielle, je suis diplômé de Supélec en 2000. Euh, je suis rentré dans une boîte qui faisait du jeu qui a, euh, qui a coulé, euh, donc euh, j'ai plus voulu prendre de risques. Euh, je suis rentré euh, littéralement dans la première boîte euh, dont la lumière était allumée, c'était la Société Générale, euh, et j'ai fait toute ma carrière comme euh, d'abord développeur, mais assez vite euh, middle manager et, et euh, directeur de gros programmes euh, d'investissement autour du trading. Euh, Jusqu'à l'année 2017, où euh, j'ai commencé à me faire chier, j'ai euh, proposé à la direction du groupe qu'on devienne sponsor euh, d'une équipe d'e-sport. À l'époque, j'ai euh, fait 18 mois à, à France e-sport, euh, voilà, Fédération Française d'e-sport, sur tout ce qui était communication. Ils ont accepté, ça a amené au partenariat avec une grosse équipe d'e-sport qui s'appelle Gamers Origin. Et euh, début, euh, euh, voilà, fin 2018, euh, la direction qui, qui s'occupe du financement des entreprises m'a demandé de monter une, bah, une unité pour financer des studios de jeux vidéo, partant du principe que les banques étaient essentiellement absentes du secteur. Voilà, donc tout ça pour montrer hein, la route elle est en, en Roumanie, euh, c'est que euh, bah, on peut arriver après euh, maintes errances euh, dans le monde du jeu vidéo. Euh, euh, et donc euh, voilà, le jeu vidéo, c'est pas que faire des jeux, ça peut être aussi euh, tout ce qu'il y a autour. Et donc euh, je trouve que mon parcours était une bonne illustration de tout ça. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis en charge du financement des studios de jeux vidéo à la Cité Générale pour à peu près toutes les tailles de studios, euh, de petits indés qui font 2-3 personnes jusqu'à euh, des montages euh, structurés avec des beaucoup plus gros clients euh, dont certaines boîtes euh, costées. Voilà, donc je, je parle souvent de jeux vidéo sur Twitter. Si, vous, si, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Alors, on va déjà parler du marché parce que euh, voilà, le, le marché, c'est euh, quelque chose qui en fait est lié au risque et au financement. Donc, ça ne sert à rien en fait, d'essayer de financer un studio si on n'est pas capable de comprendre le marché dans lequel on s'inscrit et les risques que vont prendre les euh, financiers qui nous accompagnent. Donc, la structure d'un marché, le niveau d'offre, de la demande, quels sont les segments qui marchent les mieux, etc., c'est lié à ce qu'on appelle la profondeur d'investissement. C'est euh, bah, le nombre de gens qui vont être intéressés pour mettre de l'argent sur la table euh, et euh, permettre de financer vos projets. Le deuxième point, c'est que le, le, ces gens-là qui ont de l'argent ont un certain appétit au risque. Ils sont prêts à prendre un peu de risque ou beaucoup de risque. Et euh, plus ils sont prêts à prendre de risque, plus ils vont facturer quelque part ce risque élevé. Donc par exemple, une banque n'aime pas le risque. Donc euh, elle peut prêter, mais difficilement. Par contre, quand elle prête, c'est pas très cher. Par contre, un fonds d'investissement, euh, eh bien, euh, euh, il, il est prêt à prendre plein de risques, mais euh, forcément, il va prendre des parts de l'entreprise euh, ou alors un éditeur va prendre du revenu sharing, ce genre de choses-là. Donc, ces trois aspects-là sont liés. Et si on veut être efficace pour aller chercher du financement, il bah, faut savoir euh, finalement à, à quelle classe d'investisseurs on s'adresse. Alors, quelques bonnes nouvelles parce que j'ai euh, euh, cassé l'ambiance. Euh, le jeu vidéo est un marché en croissance continue depuis 15 ans. Euh, la dernière crise du jeu vidéo remonte à longtemps maintenant. C'est un milieu qui est euh, piloté beaucoup par la technologie. 
Euh, et donc, il y a un gros appétit de nos sociétés modernes sur la technologie. Euh, contrairement à il y a encore 5 ans ou 10 ans, il est aujourd'hui d'une taille euh, significative financièrement. C'est-à-dire qu'on estime qu'à peu près le jeu vidéo en 2021, c'est 180 milliards de dollars de vente logicielle, plus 40 milliards de hardware. Donc, euh, ce n'est plus l'épaisseur du trait et euh, euh, bah, on commence à avoir tout un tas d'investisseurs qui sont intéressés pour euh, investir ce marché. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que, euh, alors je ne parle pas du jeu vidéo événementiel e-sport, mais par contre, euh, l'ensemble des euh, grosses entreprises du jeu vidéo ont extraordinairement prospéré pendant le Covid, puisque euh, avec l'e-commerce et la santé, le gaming et le streaming ont été les deux secteurs qui ont le plus profité de la crise. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un peu, euh, on a une fenêtre jusqu'en euh, fin 2021 pour, euh, euh, pour, euh, pour aller chercher des fonds. Donc évidemment, les investisseurs adorent ça. Alors maintenant, mauvaise nouvelle, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans euh, une, une économie de l'attention. Euh, alors, bon, euh, ça, c'est des, des stats qu'on peut retrouver assez facilement. À gauche, vous avez euh, le nombre de ventes. Euh, le nombre de, de jeux euh, qui sortent chaque année sur Steam. Voilà, Aujourd'hui, on est à peu près 200 nouveaux jeux par semaine sur PC, Steam. On est à peu près à 70 jeux euh, sur Switch par semaine. Sur mobile, c'est un toutes les 2-3 minutes, donc euh, c'est à peu près 3000 titres par semaine. Et euh, je ne compte même pas euh, les séries Netflix, les vidéos YouTube, euh, euh, les posts sur les réseaux sociaux, etc. Donc, Aujourd'hui, quand vous sortez un jeu, eh ben, euh, vous êtes obligé d'aller euh, capter l'attention des gens et c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le jeu vidéo reste un marché de, de gros bras. C'est-à-dire qu'il faut être capable de, de, de capter cette attention et ça coûte très très cher. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que euh, comme vous pouvez le voir sur les tranches de couleur, euh, l'espérance de, 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 de gain d'un titre médian sur Steam, c'est euh, le premier mois, je crois, aux alentours de 10 000 dollars. Or, euh, bah voilà, faire un jeu, même un petit jeu, ça coûte très vite euh, 100 000 euros ou plus. Donc, euh, on retrouve une très forte concentration sur quelques titres mastodontes. Euh, et, euh, euh, et, et derrière, pour les petits, il ne reste pas grand-chose. Je crois que le top 100 des jeux Steam euh, gagne à peu près 95% des revenus euh, euh, voilà, de la plateforme. Et c'est exactement le même type de, de, de répartition sur, sur le mobile. Bon, voilà, ça, on n'y peut rien, mais ça veut dire que quand vous sortez un jeu... Bah, c'est même plus une aiguille dans une botte de foin, c'est une aiguille dans une botte d'aiguille. Et donc, cette espèce de, c'est le risque aujourd'hui principal de travailler sur ce secteur. Alors, vous avez probablement entendu déjà parler du mot avant. C'est ce qu'on appelle en anglais la découvrabilité. Euh, et c'est quelque chose qui commence à, assez, à, à, commence à être assez documenté et qui est un des gros challenges des plateformes sur lesquelles il n'y a pas de curation. Pour, pour rebondir un peu, tu me dis si tu veux juste déplier ou si on fait un truc un peu interactif. Vas-y, vas-y. Euh, je trouve, moi, je, euh, bah, je trouve ça super intéressant aussi, mais euh, je trouve que je me dis euh, dans d'autres, dans d'autres cultures, enfin dans d'autres secteurs culturels, je trouve c'est encore pire. Et en jeu vidéo, on s'en sort pas trop mal, je trouve encore. Mais... Genre la musique ou le, le cinéma, etc. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Euh, écoute, euh, du coup, moi, j'ai une partie de mon équipe qui travaille en R&D sur euh, le financement d'autres secteurs de l'entertainment digital, donc euh, cinéma, télé, musique. Euh, c'est pareil. Ok. C'est pareil, des titres uploadés sur euh, Spotify, t'en as je crois à 60 000 par heure. Enfin. Donc euh, non, c'est en fait pareil. Tu regardes le box-office euh, du cinéma, euh, euh, eh bien euh, Disney en a plus de 50%. Euh, le cinéma d'auteur, euh, le public euh, dégringole et vieillit. Euh, les répartitions des gains sur euh, Spotify, bah, c'est pareil, c'est extrêmement concentré. Donc moi, ma perception, c'est que c'est euh, à peu près euh, les mêmes types de challenges. Voilà. Euh... Alors, on va parler de l'argent maintenant. Donc, quand on dit argent, ce n'est pas juste régler le problème du moment. Il faut créer aussi une stratégie dans le temps, avec du court terme qui est à peu près six mois, et puis derrière, un objectif long terme qui est de plusieurs années, qui permet de se développer de manière un peu, un peu ordonnée. Alors, moi, j'aime bien classer le truc en, en deux angles. On a un angle artistique. Et puis, on a un angle commercial. Donc, en bas à droite, 
avec une grosse vision artistique, mais euh, bah, pas beaucoup, euh, soit de culture, soit d'enjeux aussi euh, de, 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 de vendre, on a euh, l'artiste qui a faim. En haut à gauche, il y a au contraire euh, une grosse intention commerciale, mais par contre peu de vision artistique. Donc là, c'est euh, l'armée des clones. Ça marche très bien, euh, malheureusement. Euh, voilà, euh, je pense à une entreprise polonaise qui s'appelle Playway, qui a aujourd'hui euh, quasiment une centaine de titres dans la wishlist. Et euh, bon, ben voilà, euh, ça reste des entreprises qui marchent, qui sont très bien rémunérées par le marché aujourd'hui. Bon, en bas à gauche, vous avez euh, bah, souvent les débutants, en fait. Ils ne savent pas comment vendre et puis ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Donc, euh, ils sont un peu perdus et l'idée, c'est aussi d'émigrer vers euh, les, les autres zones. Et en haut à droite, c'est ce qu'il faudrait idéalement viser, c'est-à-dire euh, en particulier quand on veut en faire une carrière, parce que si on veut faire un hobby, on peut tout à fait être un artiste qui a faim. Euh, il faut viser être entrepreneur, et ce qui veut dire être capable de, 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 de mêler, euh, c'est à la fois une intention commerciale et une vision artistique. Pourquoi c'est important C'est que les entrepreneurs... Euh, sont, euh, on, on va investir, quand je dis on, ça va être les, les investisseurs, quelle que soit leur nature, ils investissent dans une forme d'intentionnalité, pas d'espoir. Euh, et l'intentionnalité, ça se traduit par euh, bah, un plan, euh, la capacité à rebondir après des échecs, la capacité à s'ajuster, à prendre des décisions aussi rapidement, même s'ils ne sont pas très agréables. Et donc, euh, tout ça, c'est des facteurs qui euh, permettent aux gens d'investir, même s'il si, euh, y a un potentiel qui n'est pas encore réalisé. Donc voilà, si vous faites une carrière, il n'y a pas 36 choix, vous êtes une start-up. Alors après, il faut regarder euh, les différents types de, de, de financement. Il y a ce qu'on appelle la finance euh, d'entreprise. Donc, euh, c'est quand on va financer une société euh, avec euh, voilà, des enjeux, on va dire, de trésorerie, des enjeux de fonds de roulement, des enjeux euh, euh, bah, de répartition du capital, de dividendes. Euh, quand on prend ces décisions-là, pour financer une entreprise, on regarde l'ensemble de l'entreprise, de sa richesse, de ses hommes, de ses femmes, euh, son track record aussi. On va regarder vraiment ces éléments comptables euh, de très près et euh, comment elle s'est maintenue dans le temps. À côté de ça, par opposition, il y a ce qu'on appelle la finance projet. Et là, c'est beaucoup plus proche de ce que vous connaissez en tant que, en tant que studio, hein, qui, en gros, typiquement, un éditeur, il va financer un projet et pas une entreprise. Donc là, euh, on va financer un projet, et un projet, ça se caractérise par un début et une fin, alors qu'une entreprise, idéalement, il n'y a pas de fin. Euh, et puis, un projet est un chemin unique, alors qu'une entreprise bah, peut répéter un certain nombre d'activités. Euh, dans ce cas-là, quand on finance le projet, on va euh, lever de l'argent, en se basant sur euh, des attentes en termes de retour sur investissement. Et la décision, elle se prend sur, euh, euh, cette fois-ci, plutôt des, 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 des prévisions euh, de, 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 euh, bah, de flux futurs, euh, avec éventuellement, euh, en cas de plantage du projet, qu'est-ce qu'on peut sauver dans, dans, dans ce qui existe sur un projet donné. Donc, quand on est un studio monoprojet, ce n'est pas toujours facile de savoir si on est dans le cas ou dans l'autre, mais euh, et souvent, en fait, pour le coup, on va être obligé de mêler les deux. Euh, mais voilà, il faut savoir que euh, c'est ces deux outils et instruments et manières de penser qui sont euh, assez différentes. Et puis, dans les autres grandes catégories, on a ce qu'on appelle les financements publics, donc tout ce qui vient de l'État, qui est censé aussi mettre le pied à l'étrier à des jeunes entreprises. Et puis, euh, le financement privé, qui, lui, est là pour faire de l'argent. Alors, faire plus ou moins d'argent, ça va... Euh, euh, c'est ça qui va aussi changer les critères de décision. Mais euh, voilà, quand on, quand on va chercher des subventions d'État, eh elles doivent être euh, à minima matchées avec euh, euh, un montant au moins équivalent de financement privé. Et donc, vous serez obligé, dans le cadre même d'un studio jeune, d'arriver à composer avec ces quatre grandes classes de, 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 de fonctionnement. Voilà, donc au final, il faut rester calme et il faut tirer de tous les canons. Alors ensuite, il y a une question de risque financier. Alors ça, c'est pour moi, la... enfin, il y a deux, trois trucs assez techniques, mais bon, en haut, vous retrouvez en fait les dix principales phases de développement d'un jeu vidéo. La conception, la pré-prod, la prod, l'alphabéta, le lancement, la post-prod et le prochain jeu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que le jeu n'est pas sorti, on est sur un risque qu'on voilà, qu appelle un risque equity, qui est qu'il euh, y a énormément d'incertitudes et c'est aussi là que euh, l'État doit jouer son rôle pour faire émerger les, les, les entrepreneurs de demain. Euh, quand on est, une fois que le jeu est sorti, on a le retour du marché, on sait si quelque part ça plaît ou pas, on est plus dans un risque d'exécution, de scaling. 
donc euh, de croissance de la boîte. Et donc là, on va trouver d'autres types d'instruments de financement, par exemple de la dette euh, auprès des banques. Et donc ces deux grandes catégories de risques euh, vont guider toutes les relations que vous aurez avec les investisseurs euh, et, et bien, euh, aux différentes étapes de, de la vie du projet. Donc ça ne sert à rien d'aller voir trop tôt dans le cycle une banque pour des gros emprunts, pour des petits emprunts, ça reste possible. De même qu'une euh, fois qu'on a lancé le jeu et que ça cartonne, aller lever des fonds, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc finalement, ce qu'on voit, hein, c'est que euh, aujourd'hui, pourquoi 70% des revenus du jeu vidéo, c'est du freemium Pourquoi euh, la part de marché, euh, la part des revenus euh, du Game as a Service chez tous les grands éditeurs euh, bah, explose d'année en année bah, C'est exactement euh, parce que euh, le, le, le cycle de vie traditionnel premium du jeu vidéo où euh, le gros du risque et des coûts engagés étaient pendant la phase de prod, eh bien, euh, c'est progressivement déplacé en après, après le lancement. Donc là, je vous ai mis hein, euh, dans les petites flèches, c'est euh, finalement le, le niveau d'investissement qu'il faut mettre à chaque phase. Euh, et ce qu'on voit, c'est que euh, bah, forcément, si on peut investir plus et scaler ces investissements après avoir eu un retour de marché, eh bah, on prend mécaniquement moins de risques. Et donc, euh, bah, euh, voilà, en particulier les grosses entreprises qui ont des euh, publics, qui ont des obligations de rentabilité, eh bien, euh, c'est ce qui fait que c'est à peu près inéluctable qu'on se dirige vers ce genre de choses-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours un marché pour euh, du premium, euh, euh, mais voilà, il faut savoir que euh, la part de ce marché rétrécit d'année en année, un peu, comme, euh, un peu comme finalement la distribution en physique. Euh, Aujourd'hui, on a des éditions collector, mais ça reste euh, une toute petite partie du marché. Donc le risk equity, plus gros risque, donc plus gros coût. Les fondateurs, quand ils vont donner des parts de l'entreprise, perdent une forme de contrôle. Euh, par contre, euh, euh, voilà, le, en, à l'amorçage, il n'y a pas 50 000 choix. Quand on scale, le risque est plus faible. Euh, le risque, euh, euh, le, le coût donc, du finance sera plus faible, ce qui euh, est aussi une bonne nouvelle. Les fondateurs ont plus de contrôle. Par contre, évidemment, quand on va chercher de la dette, on a un risque de faillite, puisque si la boîte coule à ce moment-là, euh, enfin si on n'est plus capable de faire face à ces obligations de, de remboursement, la boîte coule. Alors que euh, quand, on, quand, quand la boîte coule euh, et, et qu'on a, euh, et, et qu qu a pris de l'argent des actionnaires, bah, ils ont perdu leur argent, mais ça s'arrête là. Quoi. Bon, dans tous les cas, l'idée, c'est d'éviter que ça boîte. Je rebondis un peu sur cette slide parce qu'elle est intéressante. <rire> euh, il y a notamment, euh, je trouve que la question de l'alpha, bêta et des early access, etc., elle vient complètement s'insérer dans ça. C'est que euh, là, ce que tu penses, c'était quand même surtout, je pense, euh, aussi euh, pour le côté premium, il y, a, il y a 5, 10, 15 ans. Et là, on, on traditionne un peu aussi sur lisser le market feedback. Enfin, moi, je parle surtout du market feedback pour essayer de voir à quel point le jeu plaît. Euh, euh, en avance euh, plutôt que de, de se dire il y a un launch et si on rate le launch c'est fini quoi. Exactement, une boîte comme Playway par exemple, au bout de donc ils lancent une armée de jeux à 5 ou 200 000 euros, ils vont euh, dès trois mois commencer à tester le marché euh, euh, et ils coupent le jeu si jamais ils sentent qu'il n'y a pas le potentiel. Le DLC était une autre manière de lisser le risque, c'est-à-dire qu'au lieu de fournir 100% du contenu, on fournit 80% et on va, si ça marche bien, bah, livrer des extensions, etc. Donc, le, 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 une des caractéristiques du jeu vidéo, c'est que les business models changent un petit peu tout le temps. Par exemple, depuis 2-3 ans, le business model publicitaire a fait son irruption sur le mobile, avec euh, quand même pas mal de succès. Donc, moi j'ai envie de dire que ce qu'il faut retenir, c'est surtout, les business models changeront au fil du temps, les manières de monétiser. Ce qu'il faut regarder, c'est euh, où est le risque, et puis qui est capable de prendre ce risque-là. Alors, les grandes classes d'instruments, donc on a... De l'equity, l'equity c'est, euh, alors zut j'ai un problème de zoom mais c'est bon c'est pas grave, euh, donc l'equity c'est les parts de l'entreprise, donc c'est les levées de fonds, les introductions en bourse quand on est très gros, et là ce que vous voyez pas c'est being acquired, donc c'est euh, être acquis, il y a euh, en ce moment beaucoup de studios AA qui pour retrouver une forme de sécurité financière ben, ont lâché une part de leur capital, minoritaire ou majoritaire, et euh, cette, le fait d'être acquis par un Tencent ou un NetEase eh ben, donne une forme de tranquillité qui permet de se développer. Donc les classes d'investisseurs, c'est les business angels, les venture capitalistes, donc les fonds d'investissement, les fonds d'investissement qui font partie de boîtes, euh, les gouvernements, euh, la BPI par exemple fait euh, de l'investissement en actions, euh, en equity, et les consommateurs, alors c'est un peu plus marginal dans le jeu vidéo, ça n'a pas vraiment fait ses preuves encore, mais il euh, y a des plateformes de crowdfunding en equity 
comme Fig euh, ou République euh, ou Crowdcube qui font ce genre de choses-là. Donc peut-être quelque chose qui se développera dans les années à venir. La dette. Donc là, c'est les emprunts, les hypothèques, les avances, euh, les avances remboursables, euh, euh, les avances, euh, voilà, quand on va toucher un crédit d'impôt recherche dans un an, on peut demander à une banque de faire ou à, à des acteurs qu'on appelle des facteurs euh, de, de nous avancer cet argent euh, tout de suite. Donc ça, c'est essentiellement les banques. Le gouvernement fait un peu de prêts euh, et la famille peut faire des prêts pour ceux qui ont cette chance-là. Le partage de revenus, avec lequel vous êtes le, probablement le plus familier. Donc ça, c'est essentiellement les deals avec les éditeurs. Ça peut être des partenariats, euh, ça peut être aussi des affiliations. Euh, voilà, Quand, par exemple, un YouTuber euh, fait de la pub pour un jeu et récupère un montant à chaque vente, eh ben, c'est une forme de partage de revenus. Donc les principaux financeurs, ça va être les fonds indés, les éditeurs et euh, les distributeurs quand il y a des deals exclusifs. Quatrième classe d'instruments, les, euh, les, les, les dons. Euh, alors, donc là, c'est les subventions. Je compte aussi les crédits d'impôt type CJV dans, euh, dans c'est comme une forme de don masqué. Donc ça, c'est l'apanage des pouvoirs publics, les gouvernements. Pensez non seulement euh, aux aides euh, régionales, nationales, européennes aussi. Et il existe des boîtes privées qui font aussi euh, des dons. Euh, par exemple, là, à la Game Cup, la Poste euh, fait une forme de don, ce qui est une forme de sponsoring. J'aurais pu rajouter le sponsoring d'ailleurs. Les ventes. Euh, donc ça, bah, c'est ultimement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Tout studio devrait viser à être autonome grâce à ses ventes. Alors, il y a les ventes quand le jeu est sorti. Il y a euh, le crowdfunding ou le re-access qui sont des formes de pré-vente. Mais ça reste fondamentalement des mécaniques de vente. Euh, le for ailleurs, qui est aujourd'hui probablement une des formes les plus courantes pour financer un studio quand on n'a pas de track record et qui permet d'acquérir de l'expérience. Et puis, euh, les dules d'exclusivité euh, euh, type minimum garantie euh, qui permettent, euh, euh, bah pareil, de, de, de s'assurer d'un certain montant euh, minimum de vente. Donc là, les principaux euh, financeurs, ça va être les consommateurs en direct, les, des accords de distribution euh, spécifiques et puis euh, euh, les gros studios qui peuvent envoyer, employer des plus petits studios. Alors, tout le monde n'a pas forcément conscience, hein, mais par exemple, une boîte comme Keywords, euh, c'est For Ailleurs, Glooby, c'est... Euh, c'est euh, du, euh, du consulting, quoi. tu as un petit studio, euh, et bah pour accumuler un petit pécule pour pouvoir financer ton, le jeu de tes rêves, et bah tu vas euh, mettre à disposition euh, euh, ton équipe pour pouvoir travailler sur des studios qui ont un coup de bourre euh, sur leur production. Voilà, c'est de la prestation, du consulting, etc. Aujourd'hui, une des plus grosses boîtes de jeux vidéo dans le monde, c'est Keywords, qui fait euh, quasiment 8000 personnes et dont le seul boulot, c'est d'être le haltran du jeu vidéo. Quoi. Ils, ont, euh, ils louent euh, bah, à peu près tous les corps de métier pour des gros studios. Euh, 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 voilà. Donc pour un studio, en général, on est obligé de faire appel à différentes phases, à euh, tous ces instruments de financement euh, selon, euh, selon les moments. Et donc c'est pour ça qu'il faut être familier un peu avec tous. Alors la stratégie standard, maintenant qu'on a dit ça... Euh, bah, voilà. Alors, il faut savoir qu'un Ubisoft, aujourd'hui, ils peuvent aller appeler un banquier et dire « je vais mettre des obligations » et puis lever 200 millions d'euros et, et ça va quasiment rien lui coûter. Et voire même tous les banquiers vont lui courir après. Pour un indé, qui est quand même le cas de beaucoup de gens en France, euh, c'est beaucoup plus dur. Donc, voilà, là, j'ai sorti un petit peu la stratégie euh, standard pour un indé qui consiste déjà à euh, se constituer un premier capital de départ. 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000. Alors, s'il y a plusieurs fondateurs, peut-être essayer d'aller jusqu'à 50 000. Mais voilà, ce petit capital de démarrage qui va en fait guider pas mal de choses ensuite. Ensuite, il faut étudier le marché parce que littéralement, tous les investisseurs à toutes les étapes demanderont à ce que vous ayez fait ce travail-là. Et j'ai même envie de dire que quand on met de l'argent dans une entreprise et qu'on se lance sur un projet sur 3-4 ans, il y a quand même à être... On a quand même être, euh, intérêt à être euh, honnête sur ses perspectives de rémunération euh, pour euh, voilà, rien de pire que de se lancer sur un jeu passion et puis euh, de vendre 17 unités sur Steam euh, trois ans après. Deuxième étape, on fait un proto. On va euh, commencer à faire ses demandes pour euh, des subventions. Moi, je suis toujours surpris encore du nombre de petits studios qui oublient le, le, le crédit d'impôt jeu vidéo ou qui ratent des subventions. Et donc, c'est dommage, c'est de l'argent qui est sur la table. En général, ce n'est pas des énormes montants, mais euh, bah voilà, ultimement, euh, même si c'est que 20 ou 30 000 euros, ça fait un salaire pour une personne pendant un an. Euh, donc, ça fait des sacrées différences. Troisième étape, quand on commence à avoir quelque chose à montrer, on commence à aller pitcher 
les fonds d'investissement, les éditeurs. Euh, et euh, comme c'est un process qui peut prendre trois mois, six mois, et bien on continue toujours d'avancer sur sa production, puisque euh, plus tard on, on a besoin d'argent, euh, plus on est en situation de force pour négocier. Quatrième étape, finir le putain de jeu et puis le vendre. Euh, parce que voilà, c'est là que l'instant de vérité se fait. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent euh... là d'ailleurs, avant, le... ouais. <rire> avant le finir. Exactement, ouais. bah, j'avais vu 95% des studios euh, s'arrêtaient après le premier jeu. Euh, alors la définition de studio euh, effectivement reste assez flexible, mais euh, voilà, euh, la plupart des investisseurs euh, ne s'intéressent à un studio qu'à un deuxième jeu, parce que euh, quelque part le baptême du feu a déjà été fait. Raison de plus pour faire un premier petit jeu en fait. Euh... Voilà, euh, c'est un peu comme ma femme qui dit euh, finalement les bons maris c'est ceux qui ont déjà eu un divorce. Euh, cinquième étape, euh, bah, décider si on scale ou pas, parce que bah, si le jeu marche bien, euh, bah, c'est peut-être aussi le moment de mettre les bouchées doubles. Et puis si ça ne marche pas, bah, savoir quand passer à la suite, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'enterrer, de, de s'entêter en fait, dans un projet. Et souvent, quand on a pris l'habitude en plus de bosser euh, à peu près gratuitement ou euh, pour pas cher, eh ben, euh, on, on, on rate un peu euh, le... Euh, on rate deux choses. Déjà, on rate le fait qu'on pourrait être rémunéré euh, un salaire juste normal en prenant des meilleures décisions. Et deux, quand on est en équipe et un jeu vidéo, c'est un travail d'équipe, eh ben, euh, parfois, on, euh, même si nous, on n'a pas envie d'avoir des enfants, une maison, etc., bah, d'autres dans l'équipe peuvent avoir envie et ça peut juste euh, signifier l'arrêt de mort du studio. Quoi. Donc, euh, voilà, savoir quand tourner la page avec des critères numériques. Voilà, si on n'a pas fait 10 000 ventes au bout de 8 mois, eh bien, on tourne la page. Bon, évidemment, je ne vous cache pas que, euh, comme il y a énormément de petits studios en France, euh, eh bien, il euh, n'y a, a pas de miracle. C'est-à-dire que la phase d'amorçage, euh, avoir des subventions, alors les taux de réussite sur le FAJV sont à peu près de 30% pour les subventions. Euh, les Venture Capital, c'est probablement euh, moins de 10%. Les éditeurs, à mon avis, ça doit être à peu près pareil. Donc, c'est difficile, c'est juste pas magique. C est, c est, si vous passez ce cap-là, euh, bah, ça veut déjà dire que vous êtes un petit peu plus, vous méritez un petit peu plus de rentrer dans ce secteur. Dans tous les secteurs culturels, de toute manière, il y a quand même beaucoup d'appelés et pas beaucoup d'élus. Et donc, euh, euh, voilà, si c'est dur, c'est juste normal. On n'y peut rien. Alors, bah, du coup, quelques exemples hein, en chiffres. Hein, donc, euh, un, un exemple de capital de démarrage. Donc, euh, je démarre avec un prêt d'honneur. Je ne sais pas, on est euh, trois fondateurs. Euh, on va voir les... On va obtenir des prêts d'honneur pour 30 000 euros, 10 000 euros chacun. On va demander à papa, maman, tonton et puis mon frère qui travaille dans une banque d'investissement de donner 20 000 euros de, de, de Love Money. On va aller voir une banque qui va nous dire « Ok, vous avez déjà réussi à lever 50 000 que vous pouvez mettre en fonds propres. » Eh ben, une banque va, selon votre expérience, peut prêter entre 50 000 et 100 000 euros. Quoi. Euh... On ajoute si le jeu a déjà démarré, ce qu'on appelle de l'apport en nature, donc en anglais les contributeurs d'assets, donc mettons 50 000 d'apport en nature. Et là, quelque part, on sait déjà pas trop difficilement constituer un premier rapport de 200 000 euros qui permet ensuite d'aller chercher jusqu'à 200 000 euros de financement public. Euh, donc voilà, et là, mine de rien, on a déjà monté un budget de 400 000 euros. Donc, euh, quelques règles. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très progressif. Hein. Et puis, en plus, il y a des dépendances de temps. Donc, il faut le faire à peu près dans le bon ordre. Mais bon, globalement, euh, c'est un schéma qui semble assez réalisable pour quelqu'un qui est ordonné et puis structuré. Donc, quelques règles à retenir. Le financement public ne dépassera pas 50% du financement total. Et en plus, c'est vérifié un peu à toutes les étapes. Euh, et, et vu qu'il a un certain nombre de... Enfin, vu que les financements publics n'ont en général pas... Euh, un taux de réussite de 100%, ben ça vaut le coup de euh, voilà, même le pondérer à 30%, c'est un peu plus safe. Une banque va prêter à peu près entre 100% des fonds propres de, de, de l'apport initial et 200% des bénéfices. Bon, voilà, euh, vous avez à peu près les ratios entre 50 000 et 100 000 pour le montage que je vous montre ici. Juste, il y a écrit euh, EBITDA, c'est juste une typo ou c'est un. Ouais, non, l'EBITDA, c'est euh, le BE, enfin en français, c'est l'excédent brut d'exploitation. D'accord, ok. En gros, c'est euh, ce que tu as gagné, moins ce que ça t'a coûté. Donc, c'est les bénéfices avant imposition. Euh, troisième point, après avoir levé des fonds, euh, pas faire l'erreur euh, pour ceux qui travaillent sur du mobile ou du freemium ou euh, des jeux sociaux, enfin, qui ont un gros potentiel en ce moment sur le marché euh, des, des fonds d'investissement. Euh, quand, quand on a pris de l'equity, toujours aller chercher de la dette euh, parce que euh, la dette en ce moment n'est pas chère. On peut emprunter de l'argent pour quasiment zéro 
qui ne vous n'êtes vous, vous pas obligé de, de, de le rembourser. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le dépenser si vous avez peur de ne pas savoir le rembourser. Mais voilà, quand on a réussi à convaincre des gens d a, d a, d a, d a quelque part d'investir dans un risque de type equity, eh ben, aller chercher un complément en dette, euh, euh, c'est tout à fait possible. Et puis, il faut aussi voir que, euh, euh, en plus du financement public, quand on va avoir une banque, euh, eh bien, euh, les fonds publics, les pouvoirs publics mettent aussi à disposition euh, des dispositifs de garantie qui permettent de faciliter la, les, les accords de dossiers de crédit euh, de, des banques. Bon, voilà. Vous avez un exemple, il pourrait y en avoir d'autres, mais là, on va dire c'est un peu le schéma standard où on part de pas grand-chose. Alors, un petit mot euh, sur le financement public. Euh, L'expert mondial du sujet en France, c'est Aurélien Mailleux, euh, que n'hésitez pas à le contacter. En plus, il fait des dossiers de crédit, euh, enfin, il fait des dossiers de subvention euh, avec un, un, un plutôt bon taux de réussite. Euh, bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les attentes des pouvoirs publics, ça va être quand même bah, une forme d'ambition qui n'est pas celle uniquement des marchés, donc avec un potentiel d'innovation artistique, euh, technique, de la R&D. Ils s'attendent à ce que l'entrepreneur ait pu aussi solliciter des financements privés. Et il y a un alignement avec les pouvoirs publics, avec la stratégie du gouvernement à un moment donné. Par exemple, le, le, le dernier financement de la BPI, euh, c'était il y avait une obligation d'avoir des fonds verts, enfin d'avoir une part environnementale euh, euh, décrite, euh, planifiée, etc. Donc euh, voilà, si euh, dans trois ans, euh, euh, on a l'extrême droite au pouvoir et que le but, euh, c'est d'avoir des jeux racistes, eh bien, on pourrait très bien avoir euh, une subvention sur les jeux racistes, bien évidemment, je grossis le trait, mais les, 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 les pouvoirs publics se servent des subventions pour aussi euh, orienter euh, bah, les investissements dans le pays. Au niveau des phases projet, ça va être surtout en phase de démarrage, donc euh, early stage et production. Euh, le, le scaling, oui, mais sur euh, des, plutôt des, du gros œuvre comme la BPI. Euh, voilà. Euh, mais bon, le pouvoir public, c'est surtout au début. Et les instruments, ben là, on a un peu toute la gamme, hein, euh, puisqu'en fait, euh, ceux qui vont décider ça côté, euh, côté pouvoir public sont souvent des gens qui viennent de la banque euh, ou des fonds d'investissement. Donc les dispositifs, vous en connaissez pas mal. Jeunes entreprises innovantes, RIAM, FAJV, CIJV, crédit d'impôt recherche aussi. Les entités sont essentiellement le CNC, l'IFSIC, la BPI, l'Europe. Et je vous renvoie au fichier Excel que, que, que je poste sur Twitter, qui comprend, qu'on maintient avec Aurélien et qui comprend la liste intégrale et mise à jour de, de tous ces dispositifs. Alors. Celui-là, je, on, on, enfin, voilà, je vous laisserai faire pause. Ça mérite de, de, on pourrait y passer beaucoup de temps sur ce slide. L'idée, c'est juste de dire, c'est une récap un peu de tout ce qu'on s'est dit. Voilà, à chaque, euh, à chaque tranche, vous avez un instrument financier qui est le plus adapté, le plus facile ou le moins difficile à obtenir. Euh, et est-ce que c'est le financement projet ou le financement d'entreprise Donc là, vous avez cette espèce de référentiel. Euh, bah, si je regarde, par exemple, en phase de lancement, pour changer un petit peu, euh, eh bien, en phase de lancement, on peut encore avoir euh, le crédit d'impôt euh, qui joue. On peut avoir les fonds d'investissement euh, en série A qui se disent « Ah bah tiens, vous avez lancé le jeu, ça marche, d'un coup ça m'intéresse euh, ». Sur le mobile, on a ce qu'on appelle du financement d'user acquisition. Euh, donc ça, c'est typiquement ce que font mes équipes à la Cité Générale. Euh, on a le, le, la fin du factoring, puisque tant qu'on a du crédit d'impôt, bah, le factoring, donc euh, l'avance de crédit d'impôt futur, c'est des choses qui fonctionnent. Euh, le crowdfunding se fait pas mal aussi, alors soit pré-lancement, euh, soit lancement pour un futur jeu, mais enfin c'est le moment aussi où on a une bonne synergie avec le marketing, parce que bah, c'est le moment où on entend parler du jeu, et euh, bah, pourquoi pas, euh, euh, voilà, c'est probablement une des, meilleures, euh, une des meilleures phases pour faire du crowdfunding. Et puis bien sûr, euh, on est encore sur la fin des accords publishers, avec potentiellement, si on a eu un premier succès, commencer à dealer des accords d'exclusivité avec d'autres plateformes, type Game Pass ou du portage. Voilà, donc c'est comme ça que ça se lit. Vous prenez la tranche et vous regardez en vertical tout, son, euh, tout ce que vous traversez. Et puis, vous avez un système d'icônes avec euh, la rareté ou la difficulté des instruments et puis, euh, et puis ce que c'est. Donc, quelques règles. Alors, je suis désolé, tout ça, c'est un peu, un peu rapide. Euh, toujours avoir six mois de runway, donc en gros, six mois de cash euh, parce que c'est ce qu'il faut pour aller euh, trouver de l'argent sans se rendre malade. Emprunter de l'argent quand vous n'avez pas forcément besoin, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'argent emprunté, c'est vraiment rien. quoi. C'est 1%, 1,5%. Donc, euh, euh, ben bah voilà, euh, si vous empruntez 100 000 euros maintenant, sur deux ans, ça va vous coûter moins de 2 000 euros. Et par contre, ça va vous tranquilliser énormément. 
Et puis, euh, même si dans l'état d'esprit, quand on va voir une banque et qu'on dit, bah voilà, moi j'ai tant d'argent, euh, j'ai besoin de tel argent pour faire tel investissement, mais je ne suis pas pressé, bah, ça permet aussi de mieux négocier et puis euh, euh, que le banquier, il n'ait pas l'impression que, euh, que c'est quelqu'un de désespéré qui vient le voir. Et ça peut-être, euh, c'est vrai qu'il y a un peu la réputation que les banquiers ne prêtent pas trop aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup Alors, euh, c'est vrai, c'est pas vrai. Euh... Ce qui se passe, c'est que les studios sont souvent des petites structures et il y a très peu de banques qui ont des banquiers spécialisés en jeux vidéo. Moi, par exemple, je sers de banquier spécialisé jeux vidéo à la Société Générale, mais je couvre juste tout le monde. quoi. C'est-à-dire que je me retrouve en meeting avec euh, Ubisoft, euh, Gameloft euh, et des petits studios. Et donc, euh, et tu vois, l'ASG, c'est pourtant 200 000 personnes euh, avec euh, des milliers de banquiers euh, au détail. Donc, en fait, quand vous allez voir un banquier Société Générale, euh, pour un petit studio, souvent, il va se retourner vers moi en me demandant de lui expliquer un peu comment ça marche. Donc, euh, quand un banquier ne connaît pas, et c'est le cas de 99% des banquiers, par défaut, il va être hyper prudent et dire non, ou alors allouer seulement des très petits montants. Mais euh, voilà, en ayant la bonne méthode, c'est-à-dire en ayant des fonds propres, en présentant des bons euh, plans d'investissement, en, en, en répondant aussi aux attentes des banquiers, c'est-à-dire euh, en créant une entreprise tôt. Euh, en se bancarisant tôt, par exemple, un banquier, il va regarder, euh, il va traiter différemment un, un prospect d'un client déjà établi. Donc très vite, créez la boîte, allez voir un banquier, présentez-vous, prenez un café, euh, parlez de vos projets. Et puis quand vous allez le voir six mois après en disant bah, « maintenant j'ai besoin de 20 000 balles euh, », bah, là ça se passe beaucoup mieux. Donc euh, moi je suis convaincu que beaucoup plus de banquiers prêteraient, peut-être pas des grosses sommes, mais en tout cas euh, la somme dont je vous ai parlé tout à l'heure, si derrière ils étaient attaqués au bon moment avec la bonne méthode et en répondant par avance à leurs attentes. Maintenant, c'est sûr que voilà, des banques un petit peu plus connues dans le jeu vidéo comme euh, Neuflis, Natexis euh, ou la Société Générale. Au UK, il y a par exemple Barclays. Aux US, il y a des banques. Euh, alors, euh, bon, ce n'est pas des banques euh, de détail, mais voilà, ces banques-là ont une forme d'expertise sur le jeu vidéo qui fait que c'est plus facile pour elles de prêter. Maintenant, ça reste. Donc voilà, la réponse est aujourd'hui plutôt non, mais il faut toujours tenter votre chance. Si vous avez des doutes, euh, bah, venez me poser la question et je vous dirai un peu comment faire. Quoi. Mais donc, c'est possible si on s'y prend bien. Alors, j'avance parce qu'il reste encore 20 slides et seulement 20 minutes. Euh, donc ça, je ne vais pas le détailler. C'est en gros pour tous les instruments. Les avantages, enfin en gros, c'est un peu le, le, le scoring du type d'instrument par rapport à tout un tas d'axes. Euh, voilà, donc qui est le montant de financement. Par exemple, si je prends euh, un, ben, un prêt standard, par exemple, voilà. Un prêt standard, ben, ça ne va pas prêter beaucoup. Par contre, le, le fondateur conserve le contrôle. La probabilité d'être financé est à peu près euh, voilà, 50%. Euh, ça ne finance pas vraiment en, en, phase, euh, euh, en début de projet, mais plutôt en fin de projet. Par contre, une fois que le jeu est sorti, que ça crache du pognon, eh ben, euh, là, les banques, euh, bizarrement, sont beaucoup plus intéressées. Euh, L'appétit la, euh, au risque des investisseurs est faible, euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts à investir pour autant. Leur support, par contre... Bah, et en général assez nul, parce que euh, nul au sens, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que c'est pas leur boulot d'aller conseiller un studio, ils sont pas spécialisés. Là où, par exemple, un, un, un fonds indé, ou même un VC, un venture capitaliste spécialisé comme le jeu, sur le jeu vidéo, comme un Serena, un Level Up, un Idea Invest, vont amener un support très important, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que dans 5 ans, la boîte euh, vaille 10 fois plus. Bon, voilà, donc comme ça, vous saurez lire à peu près le schéma. Évidemment, c'est pas des règles absolues, ça, c'est mon expérience. Vous trouverez toujours des, ex des exceptions dans tous ces schémas-là. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée et aussi pour vous, vos critères d'évaluation. C'est quoi que tu appelles le Specialized Loan, par exemple ben Ça, c'est les prêts spécialisés. C'est-à-dire qu'un euh, euh, prêt bancaire, c'est en général pas spécialisé. C'est-à-dire qu'il regarde la boîte, il dit « Ok, vu la taille de la boîte, je prête ça. » Par okay. contre, euh, un, un prêt en user acquisition, moi, j'ai deux data scientists qui travaillent et qui font des... Euh, ben en fait, on fait des projections assez fiables euh, des, des revenus des studios, des, 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 des studios mobiles sur un horizon d'un an. Mais là, okay. c'est euh, voilà, euh, des algos euh, dédiés, en fait. De même qu'on peut prédire, euh, les, je sais pas, la rentabilité d'un puits de pétrole, c'est à peu près la même chose. Quoi. Euh, ouais, euh, Gloriada, pas de souci euh, pour les slides sur le Discord. Et sinon, tu m'envoies un message sur Twitter, je t'enverrai le lien. Alors, euh, madame euh, que vous aviez pris pour euh, la secrétaire euh, avant d'aller lui pitcher le truc en salle de réunion, mais il s'avère que euh, Maria Cochmola, c'est la General Partners de Game Fund, qui est un studio, qui est un fonds d'investissement de 50 millions. Et donc, euh, j'espère que vous ne lui avez pas manqué de respect, parce que c'est elle qui va décider si elle investit dans votre studio ou pas. 
Donc ça, c'est super important, en fait. Je pense qu'une des grosses erreurs, c'est de ne pas se mettre à la place de l'éditeur ou du, ou du banquier ou du financeur. Et quelque part, on ne lui livre pas les clés. Donc, en fait, aller chercher du financement, c'est aussi un exercice d'empathie. Donc, quelles sont les attentes d'un éditeur, d'un investisseur, au sens large L'investisseur, ben, certains vont, vont, vont avoir une stratégie de jeu diversifiée, d'autres vont se spécialiser. Euh, certains vont chercher des entreprises qui ont une croissance lente, type euh, petit indé euh, artisan. D'autres vont chercher une croissance explosive. Euh, jeu double A qui va tout péter avec la déclinaison sur tous les supports et puis euh, du free to play euh, avec des dark patterns de tous les côtés. Appétit au risque faible. Donc la banque typiquement euh, n'est pas intéressée si vous gagnez énormément d'argent. Elle veut juste pas que vous couliez. Par contre, un VC, euh, lui, accepte que 90% des boîtes qui financent coulent. Euh, 9% soit pas rentable euh, ou, ou à peine et une euh, va, euh, va devenir rentable euh, fois 100. Quoi. Certains investisseurs investissent dans des projets type euh, éditeur, euh, type euh, état, euh, CNC. D'autres vont investir dans les entreprises, donc type euh, banque ou type euh, fonds d'investissement. Et on peut remonter plus loin en fait dans l'exercice d'empathie. Qui sont ces investisseurs euh, Maria Kochmola n'a pas mis les 50 millions de sa poche, elle est allée chercher des fonds russes, euh, mail.ru, etc. Donc, euh, et quelque part, elle doit même passer en comité d'investissement pour expliquer euh, pourquoi elle a choisi tel jeu plutôt que tel autre. Quel est son bagage Donc là, vous allez voir LinkedIn, d'où elle vient Est-ce qu'elle est, elle est dédiée au monde du VG vidéo Est-ce qu'elle vient de la banque Est-ce qu'elle vient de n'importe où Donc ça, il faut regarder, il faut essayer de comprendre. Est-ce qu'elle a travaillé dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes Euh, et quelle est euh, sa taille de ticket alors ça c'est une grosse erreur aussi un investisseur il faut regarder s'il investit pour 100 000 pour 1 million ou pour 10 millions quoi. ça sert à rien d'aller voir Colloon euh, si c'est pour demander 100 000 euros parce qu'eux ils interviennent à partir d'un million quoi. donc euh, euh, voilà l'investisseur lui a besoin de gagner sa vie pour placer ses fonds parce que bah, quelque part euh, si on enlève en plus la casse il, il a vraiment besoin de se faire rémunérer quoi. donc il euh, euh, faut cibler les gens qui correspondent à la taille de votre projet euh, remarque d'un focus euh, c'est risqué si l'éditeur n'a aucune ligne de conduite, ligne éditoriale. Alors, en fait, un éditeur, c'est pas qu'il n'a jamais aucune ligne de conduite, ou ligne... même s'il est diversifié, en fait, il va faire valoir d'autres choses. Par exemple, un Playway, je reparle un peu toujours d'eux, euh, eux, leur truc, c'est faire plein de petits jeux pas chers euh, et euh, leur ligne... En fait, c est, c est... ils peuvent donner l'impression qu'ils n'ont pas de ligne éditoriale, mais ils ont une stratégie. Et c'est pas... d'ailleurs pour ça qu'ils ont plein de pognon, quoi. Parce que leur stratégie, c'est de faire du jeu low cost, du de la cross-promotion, et ça, ça marche très bien. Quoi. Leur, euh, euh, leur action, elle a fait plus 300% en deux ans. Euh, euh, ils ont racheté plus d'une centaine de studios, ils en ont placé 12 en bourse. Donc, euh, tu vois, quand on regarde leur jeu, on se dit qu'ils n'ont pas de ligne éditoriale, mais en fait, il y a une intentionnalité, une stratégie qui marche très, très bien. Quoi. Donc, c'est ça qu'il faut essayer aussi de comprendre quand on va voir un éditeur. Bref, quelle est sa stratégie Bon, pitcher le projet, là, on ne va pas s'éterniser dessus. Euh, c'est quelque chose de standard Là, je pense qu'il y a plein de mentors dans les clusters pour vous aider là-dessus. Euh, on s'attend toujours à à peu près avoir les 10, 12 mêmes pages. Ça ne sert à rien d'inventer la roue. Enfin, on peut être créatif dans un jeu vidéo, mais dans un pitch, autant essayer de suivre à peu près les étapes et les attentes. Euh, et là, vous allez retrouver les étapes à peu près normalisées euh, sur la partie de droite. Donc, pour rappel, un studio, c'est une startup. Il faut investir dans son pitch parce que vous allez le faire 100 fois. Euh, et il faut être capable de le faire en 30 secondes ou en 30 minutes. Demain, euh, vous allez à la cantine prendre un café, euh, vous allez tomber sur Yves Guillemot euh, qui, euh, et qui a décidé de lancer un fonds d'investissement de 30 millions pour investir dans un petit jeu indé. Bah, franchement, euh, sortez-lui votre jeu. Quoi. Info Cubercat, j'avais eu des rumeurs sur ça à propos du CNC, comme quoi il ne donnait qu'à des jeux qui ne dépassent déjà une limite basse de budget autour de 10 000. Euh, oui, ben, voilà, c'est ça. En fait, euh, si c'est trop petit, ça intéresse pas vraiment les gens parce que euh, euh, derrière, euh, on sait bien que plus c'est petit, moins il y a de chances d'apparaître sur le marché. Quoi. Voilà, pitcher à tout le monde et euh, surtout pas à vos copains parce qu'ils euh, n'oseront jamais vous dire quand votre jeu est pourri. Euh, être très orienté data, le monde du jeu vidéo est de plus en plus orienté data et les investisseurs suivent cette tendance. Euh, et quand on dit data, euh, bah, pareil, si vous allez sur Twitter, euh, j'ai sorti une, 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 un inventaire d'une quarantaine d'outils qui permettent de faire des études de marché, qui vous donneront toutes les datas, qui sont exactement celles qu'utilisent les éditeurs. Donc, il euh, euh, bah, faut donner ces mêmes points de référence. Trouver des templates, trouver des benchmarks marché, ça ne sert à rien euh, de réinventer la roue. Euh, et puis, sortez pas n'importe quel chiffre euh, si derrière, vous êtes trop en dehors des clous, euh, des attentes. Ultimement, il faut regarder la question. 
Est-ce que vous-même, vous vous prêteriez de l'argent Pareil, ça c'est vraiment un exercice auto chez vous votre jeu. Et dire si demain je gagne euh, 10 000 euros et que je veux placer cet argent, est-ce que je les prêterais à un jeune qui viendrait me présenter le projet comme je viens de le faire Et pas plus que 10-12 pages parce qu'aujourd'hui, il faut voir qu'un investisseur, euh, un éditeur standard va recevoir entre 20 et 50 pitches par semaine. Bon, business plan, ça sera dans les slides. Un truc aussi un peu normalisé, ça sert à rien de faire un business plan à la semaine pour trois ans. La règle, c'est plus on est loin, moins on a besoin d'être précis parce que de toute manière, on sait bien que l'univers est très incertain. Si ça se trouve, dans trois ans, il y aura le Covid-2 où il fera 50 degrés l'hiver à Paris et donc tout changera forcément. Euh, expliciter ces hypothèses, très important parce qu'en fait, les investisseurs, même quand ils ne jouent pas aux jeux vidéo, ils vont tout de suite zoomer sur les hypothèses qui font mal. Euh, vous êtes parti de 30% de conversion de wishlist, euh, vous dites que vous avez fait 50 000 ventes, mais la moyenne du marché, c'est 10 000. Donc, euh, euh, c'est là-dessus que va prêter très vite la discussion et vous avez intérêt à avoir des hypothèses solides. Le mieux, c'est en fait de les écrire noir sur blanc sur le papier. Pas la peine de montrer 50 000 scénarios, montrez juste le scénario où vous êtes break-even, donc en gros, le point d'équilibre du jeu. Ça ne sert à rien de faire des scénarios optimistes. De toute manière, la vraie vie, c'est toujours différent du plan, donc autant n'en avoir qu'un. Avoir des benchmarks, demander plus, ça n'a pas trop le réflexe en France, demander toujours de la contingence. Parce que croyez-moi, quand vous serez en phase de crunch ou que Steam va dire on refuse votre page parce que l'immatriculation elle n'est pas correcte, etc. Demandez toujours, je ne sais pas moi, 20% de marge supplémentaire parce que euh, vous allez les cramer. quoi. Oui, Infocube, le milieu du jeu vidéo est vraiment réputé pour tenir les délais, c'est clairement, clairement pas. quoi. Après, en fait, c'est le milieu de l'informatique de manière générale. Ce n'est pas tellement la partie artistique, c'est que la tech... Euh, et le jeu vidéo est un domaine tech de pointe. Moi, j'ai géré des projets informatiques pendant euh, mais, euh, 15 ans. Euh, euh, voilà. Et en fait, pourquoi aujourd'hui, euh, dans le monde du jeu, il y a beaucoup de crunch, alors que moi, je n'en ai jamais eu en fait, à la Société Générale et j'ai géré des projets à 20 ou 25 millions C'est qu'on euh, intégrait toujours une part de contingence et une revue continuelle du risque et la capacité à décider vite avec les bonnes personnes. Et le jeu vidéo est assez mal éduqué sur ce sujet-là. On a beaucoup d'anciens développeurs ou d'anciens euh, game designers qui ont été parachutés euh, euh, tête de studio et qui ne qui sont juste pas des managers ni des gestionnaires de risque. Quoi. Bon, là, vous avez quelques-uns des outils que vous allez trouver sur euh, mon Twitter. Donc, euh, voilà, jetez un œil. Euh, voilà. Euh, bon, il y a cinq minutes, on va essayer de torcher ça. Bon, désolé, c'est un peu rapide. Hein. Il y a un module sur les, sur les datas qu'on pourra refaire, si tu veux, euh, Yannick, un autre jour. Euh, mais là, j'ai voulu le sortir de ce, de ce slide. Oui, t'inquiète, on pourra faire d'autres sessions. OK, alors, pourquoi la tendance, c'est euh, important euh, ben c'est parce qu'en fait vous arrivez avec vos petits bras et vos chiffres des jeux pareils qui sont sortis les 5 dernières années et en fait l'éditeur il se dit, enfin, les... en gros vous arrivez avec un projet l'investisseur va regarder ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans parce que en fait sa gestion des risques ce qui va se passer dans le futur va impacter euh, son espérance de gain et donc quelque part son risque et son retour sur investissement et donc c'est ça aussi qu'il faut lui montrer et donc quelque part toutes ces prédis... c'est pour ça qu'en fait tous les analystes sur le marché les pasteurs, euh, les euh, chugelurs, etc. Enfin, moi, c'est une partie de mon métier à l'ASG. Euh, ben, on regarde ce qui va se passer dans le temps parce que euh, ben, forcément, plus on anticipe, moins on se prend les murs. Donc voilà, là, je vous ai sorti ce qui, à mon sens, constitue les 5-6 euh, euh, piliers d'évolution de l'industrie. Euh, voilà, et qui sont des choses que j'écris dans une lettre qui part aujourd'hui à, à peu près 400 euh, studios, investisseurs. Euh, donc, euh, euh, c'est un petit peu lu, quoi. Donc, première prédiction... Bon, après, c'est que des prédictions, donc euh, je peux me planter. Euh, <rire> voilà, ça vaut ce que ça vaut. Euh, donc, un, euh, l'engagement va être clé. Quand on fait un studio aujourd'hui, euh, on n'est plus marié à un éditeur. Il faut, faut assez vite quand même créer une marque parce qu'on voit bien que ce qui compte, c'est de créer, on parle tout le temps de communauté, c'est de créer une communauté, que cette communauté soit engagée. Donc, il y a un pourcentage d'engagement. Voilà, aujourd'hui, on n'échappe plus au self-branding, au branding du studio et quelque part, ça nous indépendantise de cette relation qui était trop inégale avec un, avec un éditeur auparavant. Donc créer de la loyauté, c'est ce qui permet d'encaisser les coups durs aussi. Une économie peut se retourner. Si derrière, il y a des passionnés qui vous suivent, ils vous aideront. 
Alors ça, bizarrement, c'est pareil avec une banque. C'est-à-dire qu'on euh, a vu pendant le Covid euh, beaucoup de boîtes en difficulté et qui ont été très, très contentes euh, de leurs banquiers historiques parce que bah, tout le monde s'est serré les coudes et les banquiers ont remis un peu d'argent au-delà des limites de ce qui était admissible. Donc, et ça, ça a marché parce que la relation était ancrée depuis longtemps. Donc, même si une banque, c'est de l'argent et ça n'a pas, enfin, voilà, pas vraiment d'âme, euh, derrière, vous avez quand même des gens qui sont des humains qui feront... Euh, euh, bah, qui iront pousser votre dossier, qui feront euh, voilà, euh, l'extra euh, mile, qui bosseront éventuellement un week-end sur votre dossier, et ça peut faire une sacrée différence. Alors, vous avez déjà entendu la phrase, hein, le contenu est roi, mais sauf que les plateformes sont des empereurs et mangent des rois au petit déjeuner, donc <rire> malheureusement, euh, tout le monde a besoin de contenu, mais euh, ce contenu passe par des plateformes qui aujourd'hui défoncent tout le monde, il suffit de regarder les 20 plus grosses boîtes du monde. Euh, voilà. Alors, dans le module data, je passe beaucoup de tunnels d'acquisition, ce qu'on appelle en anglais le acquisition funnel. En fait, dans cette perspective d'engagement, c'est une boucle. C'est-à-dire que, alors moi j'aime beaucoup cette courbe des ventes, c'est celle de Shiro Games sur Northgard. En fait, c'est leur vente et ce qu'on voit bien, c'est qu'ils ont fait leur meilleure année, le jeu est sorti depuis trois ans, la meilleure année c'était en fait l'an dernier. Euh, ils ont réussi, même sur un jeu premium, indé, etc., à euh, générer une, euh, un engouement dans le temps qui est euh, extrêmement impressionnant et je pense que c'est un et, et, et finalement un autre éditeur qui est très bon euh, nommé Robot c'est pour moi un modèle du jeu premium qui est une capacité à euh, euh, bah, euh, c'est un marathon et à régénérer ses ventes avec des événements euh, corriger ses notes par exemple il y a des très grandes corrélations entre les notes sur Steam et puis le nombre d'impressions donc euh, euh, voilà on n'est plus dans une courbe qu'on appelle la long tail aujourd'hui on est dans une courbe qu'on appelle la queue de Stegosaurus et là j'emprunte le terme à Northgard donc, première prédiction, c'est un marathon, il n'y a, a plus de succès éclair, en fait. Et quand il arrive, c'est juste une anomalie de marché. Bon, prédiction 2, euh, post-Covid, c'est-à-dire que le Covid, on voit bien que le retour à la normale, il est poussé très vite. Euh, donc, euh, euh, le jeu vidéo va progresser pendant des années. Euh, ça, euh, je pense qu'on en est tous convaincus autour de la table. Par contre... Euh, après le Covid, les gens vont quand même réinvestir d'autres types d'actifs. Euh, L'événementiel va revenir, euh, les restaurants, la nourriture, euh, je ne sais pas moi, le travail distribué, j'en sais rien. Donc, il y aura un peu moins d'attention sur le jeu vidéo. Donc, ceux qui ont un projet cette année, c'est vraiment le moment d'aller chercher du pognon. Ça, c'était en fait la chute de la cour Ubisoft quand les vaccins ont été annoncés. Je trouve ça assez rigolo. Bon, vous inquiétez pas trop. Hein. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un, un ou deux ans de correction dans lequel ça sera un petit peu plus dur. Et puis après, euh, voilà, les perspectives sur le jeu vidéo sont quand même excellentes dans les années à venir. Les nouveaux business models. Donc là, il y a le cloud, RIP, Shadow. Il euh, y a les modèles Netflix du jeu vidéo, donc ce qu'on appelle le All You Can Eat, donc les modèles à base de souscription qui pourraient euh, significativement affecter euh, bah, ce que gagne le développeur, à quel moment il doit aller chercher des partenariats, etc. Convergence PC mobile. Donc ça, je sais que ça ne fait pas très plaisir à des studios PC premium. Mais voilà, il faut s'attendre à ce qu'aujourd'hui, toutes les techniques ont été développées sur mobile. Le mobile, aujourd'hui, c'est 60% du chiffre d'affaires. C'est 90% des investissements, des fonds. Euh, c'est ce qu'il y a de plus lucratif. C'est aussi là où on trouve les profils les plus financiers, marketeux, dark pattern. Enfin, moi, je connais tout un tas de studios mobiles où ils en ont rien à foutre des jeux qui vendent du moment que ça vend. Quoi. Et ils ont bâti des espèces d'usines de guerre, euh, euh, des, 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 des machines pour faire du, de l'A-B testing, euh, euh, gérer des milliers de campagnes par jour. Euh, bon, euh, Donc, je pense qu'on n'est pas obligé, quand on a un projet artistique, d'aller à ces extrêmes-là. Mais ça semble aujourd'hui naïf d'imaginer qu'on pourra faire ça. Euh, il y a un mois et demi, Steam a lancé euh, la gestion des UTM, donc c'est encore un peu bricolo. Euh, il y a des, des startups qui commencent à faire ce qu'on appelle de l'attribution, donc euh, être capable de rapprocher un acte d'achat dans Steam euh, d'une publicité visualisée. Euh, le modèle free-to-play euh, augmente aussi sur PC et sur console, parce que euh, voilà, euh, l'économie de l'attention fait qu'aujourd'hui, euh, si GTA fait sa meilleure année en 2020, euh, bah pourquoi se faire chier à faire un jeu en premium si derrière, c'est diminuer la barrière d'entrée pour que tout le monde puisse venir dessus quoi. Donc tous ces enjeux-là, eh ben, il me semble que quand on a la responsabilité d'un studio, on doit les intégrer pour apprendre aussi à composer euh, et tout, tout en essayant de livrer sa vision artistique. Quatrième prédiction, la guerre des plateformes. Donc là, vous avez tous suivi euh, le procès Epic Apple qui va durer 2-3 ans, je pense, entre les appels à, à gauche à droite. Donc là, il y a le rapport de force entre les stores et les développeurs qui se jouent. Ensuite, il y a la question des stores euh, qui, avec de la curation versus les stores euh, comme Epic versus les stores comme euh, Steam où il n'y en a pas. Les enjeux de l'antitrust 
qui vont faire bouger le paysage du jeu vidéo à l'avenir. Alors sur PC, pas trop, je pense que Steam est encore dans une vraie place forte. Maintenant, il n'est pas exclu que sur mobile, euh, un Apple ou un Google se fasse euh, dans les 2-3 ans un peu tordre le bras pour baisser leur commission à 15% par exemple. Ce qui ferait sur ces plateformes euh, un, bah, un nouvel afflux, euh, mine de rien, ça fait euh, une sacrée marge euh, en plus pour les studios. Donc ça, c'est euh, à suivre. Cinquième prédiction, l'Asie. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de vendre ces jeux en Occident, en Asie. C'est très difficile. Ça a très bien marché. Hein. Des jeux comme Slay the Spire ont cartonné. Euh, bon, il faut un partenaire local. Il faut un numéro ISBN asiatique. Ça met deux ans à obtenir. Il faut euh, montrer pas de blanche. Tous les jeux ne peuvent pas le faire. Enfin, il y a quand même pas mal de contraintes. Euh, ça vaut toujours le coup de le faire. Euh, donc, allez-y, <rire> dès que possible. Euh, moi, ce que je vois, c'est surtout le mouvement inverse. C'est-à-dire, on va avoir de plus en plus de jeux asiatiques, chinois, qui vont débarquer en Occident. Parce que euh, voilà, les gros acteurs asiatiques, euh, Garena, Tencent, Netis, Perfect World, se, sont en train de se positionner. Ils investissent. Voilà, Aujourd'hui, un Tencent fait à peu près deux deals par semaine dans des studios, euh, notamment occidentaux. Donc euh, voilà, on va voir. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les développeurs occidentaux, parce que ça veut dire que euh, les Chinois, qui sont potentiellement des millions de développeurs, vont être de, mieux, de meilleur en meilleur pour venir vendre leurs jeux en Europe et aux, euh, aux USA, et ça va faire une concurrence accrue. Et euh, pour ceux qui ont joué à certains des grosses prods chinoises comme Wutian, euh, c'est extrêmement impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Et en plus, ils ont, euh, bah, ils ont une culture euh, très forte, qui est déjà euh, assez mondialement connue, qui veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à pénétrer euh, rapidement euh, sur nos marchés. Prédiction 6, le marché va se consolider. Donc euh, euh, voilà, le MNS qu'on appelle fusion acquisition, vous avez dû remarquer qu'il y a énormément depuis un an de, 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 de fusion acquisition, euh, parce que bah, ça c'est le signe d'un marché qui s'échauffe, qui de beaucoup de gens qui veulent arriver sur le sujet, euh, d'investisseurs externes qui se disent tiens le jeu vidéo c'est finalement assez intéressant. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est qu'en général, ces investisseurs ont souvent investi sur des studios de taille moyenne ou grosse euh, et pas petits. Donc, euh, je ne sais pas euh, à Toulouse euh, s'il y a beaucoup de studios, euh, hein, enfin, quelle est la taille un peu moyenne des studios, mais en général, en France, il y a quand même beaucoup de tout petits studios. Par contre, les, le, le staff expérimenté, des gens qui ont 10 ans chez Ubisoft ou chez euh, un studio qui a fait ses preuves ou un éditeur qui a fait ses preuves, c'est le moment d'aller euh, euh, bah, euh, monter ses ambitions, quoi. monter un studio double A, lever euh, 5 millions, 10 millions, une équipe de cadors, de gens qui sont fatigués de bosser dans des grosses boutiques, et d'aller cibler des studios beaucoup plus ambitieux, euh, parce que c'est à leur portée, en fait, c'est ce que vaut votre CV. Voilà. Donc euh, en France, notamment, on manque de studios de cette taille intermédiaire, des, euh, euh, des Spider, des euh, Azobo, euh, ben en fait, il y en a euh, 5 ou 10, mais pas plus. Donc, euh, euh, voilà, les gens expérimentés, il faut tout de suite aller sur ce genre de prod, je pense. Bon, le métaverse, voilà. Euh, <rire> la difficulté du métaverse, c'est que euh, moi, si je regarde mes enfants, ils ont passé euh, des milliers d'heures chacun sur euh, soit Roblox, soit Fortnite, soit Terraria, soit Minecraft. Et en fait, ils jouent à aucun jeu à part ces quatre-là. Donc moi qui suis plutôt un espèce d'esthète des jeux indés où je joue à un jeu différent euh, toutes les semaines, bah ça me fend un peu le cœur parce que j'ai l'impression qu'il passe à côté de tout un tas de la richesse du jeu vidéo. Mais c'est juste comme ça. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où euh, finalement la notion de réseau social, de jeux vidéo, d'entertainment digital, tout ça est en train de se mélanger avec des très très gros acteurs euh, qui ont investi le marché et qui ne sont pas prêts de lâcher euh, des parts de ce marché. Donc c'est sûr que, euh, euh, voilà, quand vous faites un petit jeu, il bah, faut regarder euh, ce que vous a laissé un Fortnite. La responsabilité sociale des développeurs. Donc ça, c'est le crunch, l'impact environnemental du digital, qui n'est pas encore trop un sujet aujourd'hui, mais qui pourrait le devenir dans 5 ans. Euh, aujourd'hui, la plupart des grosses boîtes de pétrole se font refuser des financements pour des nouveaux puits de pétrole. Et ben le jeu vidéo ou de manière générale, le cloud, en gros tout ce qui est un peu intensif, dans 5 ans ou 10 ans, pour être soumis à ce type de contraintes-là. Donc aujourd'hui, il y a des tas de, de groupes de développeurs, il y a des départements entiers à Ubisoft, euh, qui commencent à s'intéresser à cette question, euh, qui sont la responsabilité économique, environnementale et sociale des jeux, et ça veut dire aussi se poser la question euh, du low-tech, euh, du fait de ne pas aller sur le cloud gaming, euh, de, de, de recruter dès le démarrage du studio euh, des personnes racisées, des femmes, euh, de le vendre économiquement parce que ça a complètement du sens. Et donc tous ces enjeux-là, bah, forcément, c'est beaucoup plus facile de se poser la question très tôt dans la constitution du studio plutôt qu'après, quand on est Ubisoft et qu'il s'agit pour recruter plus de femmes, de virer des hommes. Quoi. 
Euh, voilà, donc ça, c'est une vraie responsabilité des développeurs qui n'est pas encore trop un sujet, mais qui va le devenir. Voilà. Et eh bien, écoutez, je ne peux malheureusement prendre qu'une question parce que je vais me faire vacciner contre le Covid. <rire> euh, mais voilà, sinon, vous pouvez m'appeler euh, sur Twitter, euh, m'envoyer un message, il euh, n'y a pas de souci. Oui, et puis on pourra en faire une session sur euh, peut-être des trucs euh, plus en pratique. Enfin, on pourra en discuter, si tu veux. Yes. Ça peut être sympa. Est-ce qu'il y a une question dans le chat Le premier ou la première qui est la question gagne le droit d'y avoir répondu. <rire> euh, euh, oui, pour, le, pour les slides, du coup, euh, tu as, as déjà fait un export ou... Ouais, euh, je vais... Euh, je vais... Euh, 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 J'ai pas fait un export. Euh, je te l'envoie et tu te débrouilles Ouais, ça marche, t'inquiète. Euh, alors, ben, un focus par il y a une question, c'est... Euh, alors, attends, il y a ton... ton... Ah oui, pardon, j'ai mon Mais secret bancaire qui est... <rire> yes, dis-moi. Il euh, y a un faux QR code qui demande comment on fait quand on est un tout petit pour demander de grosses sommes et être à l'aise avec ça c'est vrai que ça, c'est quand on va voir un investisseur euh, et qu'on qu a de l'ambition, mais qu'on ne on sait pas trop euh, quelle est l'étape intermédiaire, euh, comment on fait quoi bah, euh, déjà, tu as la présentation, donc c'est très bien parce que ça t'a donné quelques... En fait, c'est juste de l'argent, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois tout et c'est à la fois pas grand-chose, notamment pour ceux qui en ont, quoi. Euh, donc, il faut... y a une question de confiance en soi. Il y a une question d'avoir creusé son sujet, c'est-à-dire que euh, bah, faut avoir étudié son marché, faut s'être... En fait, je pense que c'est une question aussi d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que euh, se dire, OK, je lance un jeu, c'est ce que je veux faire. Maintenant, c'est quoi le marché c est... C est... Si je voulais me prêter à moi, comment je, comment je ferais pour me rassurer, en fait et à partir du moment où on s'est rassuré quantitativement sur le projet qu'on voulait euh, lancer, eh ben, euh, les choses se débloquent. C'est-à-dire que euh, ensuite il y a aussi une question de confiance en soi. Là, je vais prendre une, la métaphore, par exemple, enfin, une analogie avec les acteurs. Les acteurs sont tous flippés. quoi. C'est juste que euh, euh, quand ils arrivent sur scène, à un moment donné, ils ont bossé leur, leur texte, ils ont répété des millions de fois, euh, ils sont convaincus qu'ils ont quelque chose à apporter au monde. Euh, et donc, euh, et ben, ils le font. quoi. Et en fait, dans, physiologiquement, il y a des mécanismes où dans les premières secondes, on se met dans un état d'esprit. Euh, en fait, c'est comme le, où, où la prise de parole en public, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, euh, moi, je suis convaincu que ce que je vous montre là a de la valeur parce que je, le, je vois tout le temps les mêmes erreurs qui sont faites. Euh, et pourtant, j'ai jamais euh, travaillé dans le secteur du jeu vidéo. Et ben, je pense que vous, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez creusé le marché, vous avez euh, euh, créé un plan de stratégie euh, à un an, à trois ans. Vous, avez, vous en avez parlé à des tas de gens. Vous avez, cro... vous avez été ouvert sur les avis qu'on vous a donnés. Vous en avez parlé à votre femme, à votre copine, à votre, à votre belle-mère, à votre chien, à votre patron, euh, à votre banquier, à votre boulanger. Et donc, euh, ils vous ont tous fait des feedbacks. Et derrière, bah, vous avez un plan qui est le plus solide possible. Et, et je pense que euh, euh, quand on fait cet effort-là, euh, ben, à un moment donné, ça devient juste naturel, en fait. C'est comme, voilà, comme quand on sort avec euh, euh, sa première copine ou son premier copain. Euh, le moment où on sent qu'on est prêt, bah, je pense que euh, c'est naturel. Donc, euh, si tu te poses euh, ces questions, bah, ça veut dire qu'il faut que tu continues à à évaluer le marché, à, 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 à lire des, des, des papiers sur le sujet aussi, euh, euh, ben voilà, comment ça fait, comment on évalue aussi une personne. Allez voir des studios qui pitchent, euh, prendre des pitchs de studios existants, parce que voilà, aujourd'hui, un projet de jeu vidéo, c'est entre 50 000 euros et 50 millions. Quoi. Donc, euh, euh, aujourd'hui, même à 50 000 euros, on, on attend des pitchs qui sont quand même relativement corrects. Et pour ça, ben voilà, regardez quels sont les arguments aussi qui ont amené les uns et les autres. Euh, voilà, donc je dirais, il faut garder un peu la, la motivation qui, qui t'a donné envie de faire ça, et puis euh, bah, l'habiller avec de la méthodologie, et puis euh, un peu la patine des avis de, de tous les mentors et des plus anciens qui sont passés par là avant. Super. Eh bien, écoute, Après, on te remercie beaucoup. Pardon, vas-y. Et, voilà, et puis, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que quand on n'a pas de track record et qu'on n'a pas de pognon, euh, et qu'en plus on est une femme et qu'on est noir, et ben euh, forcément on part de beaucoup plus loin quoi. Donc euh, euh, l'idée c'est euh, euh, pas non plus avoir des espérances euh, délirantes par rapport à son track record entrepreneurial. Par contre, euh, se créer un chemin d'évolution. D'où le fait de commencer avec des petits jeux, etc. Euh, parce que euh, euh, forcément, quand on sort de l'école, personne va vous donner 10 millions en fait. Donc euh, ça veut aussi dire quand on est junior. 
commencer à s'entourer avec des gens qui ont plus de bouteilles, on peut tout à fait avoir des jeunes euh, responsables de studio qui, euh, derrière, euh, vont se dire bah, « moi, je me mets avec un game designer qui sort d'une grosse boîte, je vais me trouver, euh, euh, voilà, euh, pour ceux qui ne le savent pas, je commence à faire un peu de consulting pour des studios, bah, voilà, prendre trois heures euh, de Stéphane pour avoir un feedback, euh, aller faire faire mon dossier de crédit d'impôt jeu vidéo. » Donc ça, en fait, c'est une forme de délégation aussi. Carrément. Voilà, je m'arrête là. Et il y a la, le CNC qui a fait une, auteur pour, euh, une, une aide pour les auteurs qui permet un peu de, de démarrer et valider tout ça. Je trouve que c'est une bonne, une bonne... Oui, il y a beaucoup de... Man... Honnêtement, je pense que le monde du jeu vidéo, il y a beaucoup de mentoring. Euh, euh, il y a, il y a, on a en France la chance d'avoir des clusters euh, bah, très bien. Quoi. Lyon, Montpellier, Bordeaux, Paris, etc. Donc, et dans les clusters, il y a un pool d'expertise qui permet aussi de cadrer ses attentes et la manière dont on aborde les sujets. Quoi. Carrément. Et tout bon, bien. je file, sinon je vais rater mon... Ça marche. Mon... Et bah, bah, euh, bonne piqûre. Ouais, <rire> Allez, à très à bientôt. bientôt. Au revoir. Euh, eh bien, merci Stéphane. Et puis, on va, au passage, euh, ben, clore ce... Ce, ce live. Vous retrouvez la vidéo assez rapidement. Merci et bonne journée. Bon week-end.